said they wanted speed. They said they wanted power. E aí pessoal, hoje é o dia do Leonardo, a gente está aqui com é, esse cara que acabou virando um amigo nosso, é, porque entrou em contato algum tempo atrás e tinha esse Civic aqui que a gente está andando, é original e você que tem o carro, principalmente o manual, Civic Flex, aí dos 2007 até 2011, dificilmente não tem a mesma reclamação que ele tinha, principalmente baixa e intermediária. É, passar em lombada, subir garagem, um monte de reclamações. E na conversa a gente explicou para ele que isso fica 100% resolvido com a nossa calibração. E ele, depois das nossas explicações, resolveu testar e já testou já com, na verdade, um reflash e um downpipe. E a gente quer, até depois desse primeiro bate-papo inicial aqui, é, apesar de não termos um vídeo mostrando com V-Box os números do carro dele, do Leonardo, original, a gente tem de outro carro, é, também manual, é, um carro 1.8 Flex, que a gente pôde fazer o teste quando original. A gente vai usar para ter uma, uma linha de base. E eu queria que o Leonardo falasse para vocês, é, muitos de vocês que são donos do carro já tem essas mesmas ideias, mas que eu vissem dele, o que, que incentivou, o que, que motivou ele, a nos ligar e a receber o reflash no carro dele. Como é que era seu carro, Leonardo? Bom, galera, tranquilo. É, o carro, o Civic, assim, em geral, é simplesmente horrível. É, é, é triste de falar é, uma coisa mesmo. dessa, é mas acaba é sendo horrível em, em rotações baixas e intermediárias, né? Principalmente para quem usa o carro em cidade, que acaba pegando, às vezes, um pouco de trânsito, pega horário de, de pico, assim, é, é muito chato você sair, toda hora tem que ficar reduzindo marcha, vai passar em, em lombadas, enfim, é um, é um exercício, é um, né? é um exercício, é. é um perfil de um carro 1.4, isso mesmo, entendeu? É isso que eu sinto também. Dependendo ainda, hoje em dia se essa fama de downsize, até às vezes compara com é. ponto zero às vezes, ah, né? Sim. Porque realmente fica, fica difícil demais, né? E por conta disso, o, outra coisa também, um ponto do consumo, é um outro ponto sim, também sim. que acaba influenciando procurei o Alan e o Gui para acabar tentando solucionar esse, essa, esses defeitos, né? Mas são defeitos, né, Alan? É, e a gente quer falar, é, depois de você ver o vídeo aí é, inicial, né, desse carro que eu falei que não é esse, mas que a gente fez um teste de V-Box, para você ter uma ideia do que, que é o desempenho, apesar de não estarmos aqui nesse momento falando de desempenho final, alto RPM, há uma mudança muito boa lá também. E o teste que você vai ver é exatamente de alto desempenho. A gente não tem como mostrar para você com números é, um teste de 30% de pedal a 2000 RPM. Infelizmente não temos. A gente tem como conversar aqui, como estamos falando, a experiência dele, usuário do carro, essa era a reclamação básica dele e o que a gente está falando sobre a realidade de um carro desse 1.8 na baixa e na intermediária. Mas a gente vai mostrar para vocês agora um teste é, em um carro desse... É, original, manual, vamos ver o que ele faz aí de zero a alguma velocidade aí e depois que a gente voltar a gente vai falar sobre o que ele sentiu quando ele fez já esse, esse downpipe e esse reflash no carro dele, o que foi a mudança. Bem pessoal, vocês puderam ver aí é, o teste do carro original, a gente 
gerou um parâmetro para vocês, são números aí confiáveis de V-Box, lembrando que a gente sempre faz os testes é, no mesmo lugar, procurando obedecer uma série de fatores para gerar um parâmetro mais confiável possível. Então, o Leonardo recebeu lá em São Paulo uma Keytuner Boomerang, que é um aparelho que, a gente, que vai, chega até a pessoa que quer usar, a gente faz tudo via acesso remoto e depois o aparelho volta para gente. E talvez tenha sido que umas duas horas, né? O, o processo foi, assim de foi instalação. Menos. A gente pegou, acho que foi, foi um domingo tranquilo Sim, até. Exatamente. A gente estava tava num domingo aí é, organizando para poder fazer isso e tal. Acabei fazendo, é, levando o material todo para casa e acabei atendendo o Leonardo lá de casa mesmo. Foi é, bacana ver o resultado depois pela nossa conversa por telefone. E depois do reflash principalmente o reflash, que o downpipe muda alguma coisa assim de alta, claro que muda, mas o que você sentiu no seu carro, principalmente ali na baixa, intermediária e até na alta? Bom, é, é surpreendente, no, no geral acaba sendo surpreendente mesmo, lá. por exemplo, o uso do carro nos dias a dias, às vezes acaba pensando, você adquire um carro manual, fator de marcha, etc, agora você deixa às vezes ali uma terceira ou quarta marcha, você esquece, uhum, você vai então. embora no trânsito ali, você tá, por exemplo, eu acho que entrou de 20, Pouco, você deixa em terceira, vai freando de boa, o carro não dá aquela clássica soluçada ah, em baixa, sim. que acaba sendo vergonhoso também, né? Outra <risos> coisa, eu acho que a marcha lenta também, muita gente reclama, sim. você liga o ar, o do RPM cai, Mantém, o carro às vezes chega a vibrar. É, agora não. Tô, tô você ganha força até na, na, na marcha lenta do carro. O que, que você sim. achou é, de, dos testes que você tinha? Você gosta de testar seu carro sim, sim, antes sim. e depois do reflash, a parte de alta, de desempenho mesmo. É de alto RPM. É, é, é bem nítido, é bem nítido a diferença. Uhum. A pessoa sentada aqui é. Não sei nem o que falar. Uhum. Não tem, não <risos> não tem, tem como nem... não notar. Sim, não sim, tem como sim. não notar. A baixa é a intermediária, você tem que até às vezes escutar aquela controlada, porque, uhum. Assim, uhum. porque, porque fica, fica nervoso. Pra... Fica nervoso. Sai de 1.4 para aparecer um 2.0. Parece, ixi, opa. É, é o que eu sinto <risos> também. Uhum. Então, galera, a gente fez, assim que o carro chegou aqui, este carro. A gente fez um teste, o mesmo teste que fizemos, que você assistiu agora há pouco com o carro original, a gente fez com o carro dele. Quero pedir aí perdão para vocês, é, no meio da estrada, o cabo aqui da, na, da vinda de São Paulo para cá, o cabo é, da transmissão aqui que faz, a, que leva os movimentos daqui internos lá para para caixa de marcha, ele, o cabo dele deu um problema e as marchas que engatam para trás, elas estão um pouquinho ruins aí de, de trocar, a gente está tentando resolver aqui, pegando na concessionária aqui para trocar para ele e parece que não tem na concessionária e a gente está padecendo aqui para trocar uma segunda marcha aqui, às vezes a quarta marcha, então mas tudo bem, não há problema, a gente fez o teste também e vamos mostrar para vocês aí agora qual foi o resultado do carro, somente com o reflash e com o downpipe via V-Box, no mesmo local que havia sido feito o outro. Acompanhe aí.
Galera, chegou a hora, vamos baixar os vidros aqui para o barulho característico do, do filtro dos Rondas. Chegou a hora dele ver como é que está o carro dele. A gente vai botar uma segundinha aqui, vamos levar até um certo RPM e vamos acelerar. também né cara, que sinfonia, que, que é, sinfonia o carro fica. empurra muito de alta, o carro empurra muito de alta e, e o barulho Falando, característico do Honda, você viu o final da terceira como é que cresce né? Licença. Chegou a gelar? <risos> Meu pai amado. Vai encavalado. Vai, encavalado. Você, você vai trocar de marcha, vai parar, vai piorar. Piora, piora. A sensação piora. É isso mesmo. E olha que esse carro é muito longo, cara. Quando a gente está acelerando é. uma quarta de um carro desse, ela é bem parecida com uma quinta de um SI. Então, sim, é sim. bem parecida. De longa com uma quinta de um SI. Então, um pedal de primeira aqui. E aí? É, mano, é. é muito ridículo. Tá muito absurdo, tá muito absurdo. 